அதுக்கு நாங்க இந்த பௌதிய புவியல்ல நாங்க இன்றைய தினம் பார்க்க இருக்கிற உடைய சொன்னால் வளிமண்டல சிட்டோட்டம் என்ற உடைய தான் நாங்க பார்க்க போறோம் அப்ப பௌதிய புவியலனுடைய பகுதிகளை நாங்க கட்டங்கட்டமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுல வந்து கடந்த வகுப்புகள்ல நாங்க வானிலை மூலக்கூறுகள் அல்லது காலநிலை மூலக்கூறுகள் தொடர்பாக பார்த்தது நாங்க குறிப்பாக வெப்பம் மலை வீழ்ச்சி காற்று முகில் ஈரப்பதன் போன்றவுடைய நிலை அதோட சேர்ந்த அளவீடுகள் அதே போன்று அதை வந் அதோட அதை வந்து நாங்க அதோட சேர்ந்த சில பண்புகளையும் நாங்க பார்த்துருந்தோம் இன்றைய தினம் நாங்க பார்க்க போறோம் நினைச்சு வளிமண்டல சுற்றோட்டம் குறிப்பாக வளிமண்டல சுற்றோட்டம் சொன்னால் என்ன இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்துக்குரிய சுற்றோட்டத்துக்குரிய காரணிகள் என்ன அதே போன்றும் இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தினுடைய வகைகள் என்ன அதுல பொது சுற்றோட்டம் வந்து சொன்னால் என்ன அமுக்க வலயங்கள் அவை அதே மாதிரி கோட்காட்டு தொகுதிகள் அவை குறிப்பாக அதே போன்று இந்த சூறாவளிகள் அவருடைய தோற்றம் போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களை நாங்க இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டம் என்ற தொகுதிக்குள்ள நாங்க பார்க்கறோம் அதோட சேர்த்து நாங்க இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்ட மாதிரி விடயங்கள் நாங்க பார்க்கணும் நாங்க ஒரு துரித மீட்டலாக இந்த பகுதிகளை நாங்க பார்த்து கொண்டு போகலாம் வளிமண்டலத்தினுடைய சுற்றோட்டம் என்று சொல்லும் பொழுதும் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் வளிமண்டலம் நீர் மாதிரி தான் நீர் மண்டலம் மாதிரி இந்த வழியும் வந்து ஒரு மண்டலமாக ஒரு பெரிய ஒரு பரப்பாக பெரிய ஒரு பூமியை சுற்றி பூமிக்கு அஹ் பூமிய போர்வை பொருத்தியது போன்று இந்த வளிமண்டலம் வந்து காணப்படுகிறது வழி வாயுக்களை கொண்ட பல்வேறுபட்ட வாயுக்களை கொண்ட அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை நாங்க வளிமண்டலம் சொல்றோம் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் இருந்து வெப்ப மண்டலம் வரையுமான பகுதி எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரையுமான பகுதி என்று சொல்லப்படுது அப்ப இந்த பகுதியில நாங்க இப்ப இந்த பகுதியில காணப்படுகின்ற இந்த வழி திணிவுகள் ஏதோ ஒரு வகையில அது ஒரு முழுமையாக ஒரு முழுமையான பிரதேசத்தில அது ஒரு முழுமையா பெரிய ஒரு பரப்பிலோ அல்லது சிறிய ஒரு பரப்பிலோ குறுகிய நாட்கள்லயோ நீண்ட கால அடிப்படையிலோ ஒரு ஒழுங்குல வந்து அவை இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கு அந்த வளிமண்டலத்தினுடைய பகுதிகள் வந்து இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்குது கடல் இப்ப நாங்க ஒரு கடல் எடுத்துக்கொண்டோம் சொன்னாங்க தெரியும் கடல் பகுதி என்னுடைய சில பகுதி அலைகள் இயங்குறது போல கடல் பகுதிக்குள்ளுக்குள்ள சில நீரோட்டங்கள் இயங்குறது போல இந்த வளிமண்டலத்திலையும் வந்து வளிமண்டலத்தினுடைய சிறு பகுதியோ பெருப்பகுதியோ நீண்ட நாட்களுக்கோ குறுகிய நாட்களுக்கோ இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கு அந்த மாதிரி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது நாங்க சொல்றதுன்னு சொன்னால் வளிமண்டல சுற்றோட்டம் சுற்று வழித்திணிவுகள் அசைவு சிறிய அளவிலாக இருந்தாலும் சரி பெரிய அளவிலாக இருந்தாலும் சரி இப்ப உதாரணமாக நாங்க அந்த வழித்திணிவுகள் அசைகிறது தொடர்பாக அஹ் அல்லது வளிமண்டல சுற்றோட்டம் தொடர்பாக நாங்க பார்க்கும் போது உங்களுக்கு சில விடயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் குறிப்பாக இந்த சூறாவளி இப்ப அண்மையில வந்து மாண்டோஸ் எனப்படுகின்ற சூறாவளி பற்றி காத்திருக்கு அதே போல உங்களுக்கு கிட்டத்துல வந்து இந்த தாளமுக்கம் என்ற ஒரு தாளமுக்க காற்று தெளிவுகள் அல்லது தாளமுக்க பகுதிகள் உருவாகிறது அல்லது கடந்து சொல்றது கழிப்பது பருவ காற்று என்று சொல்லி எந்த விடையது கழிப்பது கடல்ல போயிருந்தோடனே எங்களுக்கு கடல் காற்று சரை காற்று விடையது கழிப்பது இந்த மாதிரி விடயங்களை எல்லாம் உள்ளடக்கியதுதான் இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டம் வளிமண்டல சுற்றோட்டம் அப்படி செல்லும் பொழுது பூமியினுடைய மேற்பரத்தில இடம் பெறுகின்ற அந்த வழித்திணிவுகளின் அசை மட்டுமல்லாமல் மேல் வளிமண்டலத்திலையும் அதாவது பூமியினுடைய பூமியோட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கின்ற அந்த வளிமண்டல பகுதி பூமி தன்மித்த வளிமண்டல பகுதி இல்லாமல் அதையும் தாண்டி மேலுக்கு விடம் பெறுகின்ற காற்றுக்களினுடைய அசைவுகளையும் அல்லது காற்றுக்களினுடைய நகர்வுகளையும் விளக்குறதாகத்தான் இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டம் அமைகிறது இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்துக்குள்ள நாங்கள் செல்லவடிக்கிறதால் சூறாவளிகள் பருவ காற்றுகள் 
ஒவ்வொரு இடக்காற்றுக்கள் வரும் அதே போன்றும் தரைக்காற்று கடல் காற்று இதுகள் வரும் இந்த தாள முக்கங்கள் வரும் இது இந்த மாதிரியான கன்செப்ட் எல்லா விடயங்களும் வந்து இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டம் என்ற விடயத்துக்குள்ள உள்ளடக்கப்படுது இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு பிரதானமாக இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தினுடைய ஆஹ் ஒரு இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் புவிக்கும் ஞாயிறு அதாவது இந்த சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட அந்த வெப்பத்தினுடைய வரவுக்கும் இழப்புக்கும் அல்லது இழப்பீட்டுக்கும் இடையிலான ஒரு வலன்ஸ் தான் இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டம் நாங்க இப்ப எங்களுக்கு உண்மையாகவே இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தை பற்றி கண்ணால பார்க்க முடியாது ஏன்னு இப்ப ஆறு சொன்னா ஒரு பெரிய இருக்கோ ஆற்று நீரியல் வட்டம் எப்படியோ அதே போன்றுதான் இது ஒரு சுற்றோட்டம் நீரியல் வட்டம் போலதான் இது ஒரு சுற்றோட்டம் நீரியல் வட்டம் போலதான் இதுவும் ஒரு சுற்றோட்டம் அப்ப இந்த சுற்றோட்டம் வந்து இப்ப நீரியல் வட்டத்துல வந்து எங்களுக்கு முக்கியமாக நாங்க சொல்லுவோம் நிலப்பரப்புல பெய்கின்ற மழை நீர் அல்லது நிலப்பரப்புல பெய்கின்ற நீர் வந்து கடலை ஓடி அடைகிறது அந்த வளர்ச்சி பண்றது நிலப்பகுதியில மழை பெய்யுமாக இருந்தால் அந்த மழை பெய்கிற பெருமளான பகுதி ஆறுகளுக்கு கூடாக கடலை அடை அப்ப அந்த செயற்பாட்டுக்குரிய காரணம் வந்து கூடுதலாக கிடைக்கின்ற அந்த நீரை வந்து தாவியாக்கத்தை விட கூட கிடைக்கிற நீர் கடலை போய் சேர்த்து சமப்படுத்து அதே போன்ற ஒரு செயற்பாடாகத்தான் இந்த ஆஹ் வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தை குறிப்பிடுறாங்க சூரியன் அது கிடைக்கிற வெப்பத்துக்கும் இள இடம் வர்ற இழப்புக்கும் இடையிலான ஒரு வளம் ஒரு சமப்படுத்தல் தான் இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டம் ஏற்படுது இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்துக்குரிய காரணிகள் என்னன்றதுக்கு நாங்க பார்க்க முதல்ல இதனுடைய வகைகள் இருக்க நாங்க பார்க்கணும் அப்ப இதுல வந்து மூன்று பிரிவுகளாக இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று முதல்நிலை சுற்றோட்டம் அதுதான் நாங்க பொது சுற்றோட்டம் வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் இருக்கிறது அதுதான் பொதுவாக இங்க சிலர் வந்து குழம்பு வேணும்னா வளிமண்டல சுற்றோட்டம் என்றால் என்ன வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் என்றால் வளிமண்டல சுற்றோட்டத்துக்குள்ள ஒன்றுதான் ஒரு பிரிவு தான் பொது சுற்றோட்டம் சராசரியானது பெரிய அளவில் இடம்பெறதுமான ஒன்று பொது சுற்றோட்டம் மெத்தேதெல்லாம் பொது சுற்றோட்டம் சொல்றதுல நாங்க இரண்டாவது அது நாங்க போக்காஸ் பண்ணிடலாமல் இருக்கும் அல்லது அது வந்து வேறுபட்ட இந்த பொது சுற்றோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க போக்காஸ் பண்ண முடிய மாதிரி குறிப்பாக நீண்ட காலத்தில் பெரிய ஒரு பர பரப்பை வந்து நடக்கிறார் பொது சுற்றோட்டம் சொல்லப்படுறது குறிப்பாக வருடம் முழுவதும் இடம்பெறது அப்போ வருடம் முழுவதும் இடம்பெறது பருவகாலங்களில் பிரதேச ரீதியாக இடம்பெறும் காற்றோட்டங்களையும் நடக்கும் குறிப்பாக இந்த போர்க்காற்றுக்களையும் பருவப்பயிற்சி காற்றுக்களையும் இந்த முதல் வகை முதலாம் நிலை சுற்றோட்டம் நடக்கும் சொல்லப்படும் என்னால் இதை வந்து நாங்கள் போக்காஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த பருவக்காற்று சொல்லுவோம் பருவக்காற்றுன்றதும் போர்க்காற்றினுடைய ஒரு பகுதி வடக்கு கிளைக்காற்றினுடைய ஒன்று தென்மை பருவ பேச்சு காரத்துக்கு சொல்லுவோம் அது எங்களுக்கு தென்கள் தென்மேல் வியாபார காற்று அப்ப இந்த தென்கள் வியாபார காற்று மாறி வீசக்குள்ள அதன் மேல் பிரபேதி கட்ட வீசக்கூடாது அப்ப இந்த காற்றுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு போகாஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இப்ப எங்களுக்கு சாதாரணமாக இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கையில வடகீழ் பருவ பயிற்சி காற்று எப்ப பீச்மெண்ட் கேட்டால் பெரும்பாலும் நாங்க ஒரு பரவாயில்ல சொல்லுவோம் என்ன நவம்பர் அல்லது நவம்பர் எண்டில் இருந்தது அதாவது டிசம்பர் டு பிப்ரவரி தென்மை பருவ பயிற்சி காற்று மே டு செப்டம்பர் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு பொதுவான போக்குல வந்து போக்காஸ் பண்ண அது ஒரு நீண்ட கால ரீதியில தொடர்ச்சி அப்ப காலநிலை மாதிரி நீண்ட கால ரீதியில எங்களுக்கு அவரை வந்து குறைப்படக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறது நாங்க என்ன சொல்லுவோம் கோட்காட்டுகள் விரைவாக நிகழ்கின்ற காற்றோட்டங்களை குறிப்பிடும் குறிப்பாக சூறாவளிகள் இறக்கங்கள் தாளமுக்க இறக்கங்கள் முரண் சூறாவளிகள் அயன வலை சூறாவளிகள் அமுக்க தாழ்வுகள் வளிமண்டல குழப்ப நிலைமைகள் இதெல்லாம் இந்த ரெண்டாவது வகையான 
മുതലിലെ ചുറ്റുവടക്കുകളെ വന്ന് മാറുന്നു കോട്ടാറ്റുക്കളും പരവപേച്ച് കാറ്റുകളും രണ്ടാമതായ ചുറ്റുവടക്കുകളെ വന്ന് ചൂറാവണികൾ മറ്റത് ഇന്ന് അമുക്കത്താളുകൾ അല്ലത് ഇറക്കങ്ങൾ ഇവ വന്നത് കൂടെ നടന്നു അപ്പൊ അവ വന്ന് കിട്ടത്തട്ട ഒരു അയിന്ത് നാൾ ഏഴ് നാൾ പത്ത് നാൾ എന്ന അടിപ്പടയിൽ അവ അവരുടെ നാട്ടിലൂടെ വീഴ്ചി വന്ന് കാണപ്പെടും ബ്രിവാഹരക്കും ബ്രിവാഹം പെരിയൊരു പരപ്പവും നടക്കിയതായിരിക്കും ഇവനാണ് സൂറാവിലും നടക്കിയതായിരുന്ന ഇലങ്കയിലൂടെ വടകിഴക്ക് കരയോരം അതേപോലെ ഇന്ത്യ പകുതി പെരും പരപ്പ വന്ന് അതിനോട് എത്താത്തവരെത്തും മൂന്നാറാത് വകയാണ് ചുറ്റോടത്തെ പുറത്തവരെയും ഇടരീതിയാക ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരടക്കാറ്റ് കടക്കാറ്റ് കരക്കാറ്റ് ആക്കിയവർക്ക് നടക്കും ചിലപ്പോൾ മുതലിലെ ചുറ്റോട്ടം വഴി ചുറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വരരുത് കോട്ടാറ്റ് തോതികളും പരവപേച്ച് കാറ്റുകളും രണ്ടാമത് വകയാണ് ചുറ്റോടത്തുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് സൂറാവളികൾ ഇറക്കങ്ങൾ അടുത്തത് അമുക്കത്താളുകൾ പരിമണ്ഡല കുളപ്പനിലെ മേഖലകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തും ശരിയോ മൂന്നാമത് വകയാണ് ചുറ്റുള്ള ഓരടക്കാറ്റ് കടക്കാറ്റ് ഇറക്കാറ്റ് പോകുന്നത് വളിമണ്ഡല ചുറ്റോടത്തിൽ വയകളെ കുറിപ്പിട്ട് അവർ ചുരുക്കുമാ വിളക്കെടുത്താൽ ഇത് വന്ന് വകപ്പെടുത്തി മുതലിലെ ചുറ്റോട്ടം രണ്ടാം ലെ ചുറ്റോട്ടം മൂന്നാം നിലെ ചുറ്റോട്ടം വിളിച്ചിട്ട് വകപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് പോയിന്നെ വരുന്നുണ്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ ചുരുക്കമാക്കുക കോട്ടാറ്റുണ്ട് അതിനെന്നെ കോട്ടാറ്റ് ഇരിക്കും കറുവ പേച്ച് കാറ്റുണ്ട് അലപ്പൊടി അതേപോലെ എങ്ങനെ ചൂറാവളി ഉണ്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂറാവളി ഉണ്ടായി അത് മാറി നാങ്ങ് ഓണ്ടയും പറ്റി കൊടുക്കും ഇതാണ് അവനോട് വിളക്ക് ഇതിനോടത്തെയും ബയോളെ കുറിപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടാൽ ഇന്ന് മൂന്നാലിലെ രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി കൊടുക്കും അതൊക്കെ പറയുക ഇതിനോട് ഓരോ ഓണ്ടയും പറ്റി ചുരുക്കമാളുകളുണ്ട് അതെല്ലാം പറ്റി നാങ്ങ് പാപ്പാണ് പിന്നെ അത് പറ്റി പാപ്പം ശരിതാണി എന്തോ കയ്യിൽ ഇന്ത വളിമണ്ഡലത്തിനോട് ചുറ്റോട്ട വളിമണ്ഡല ചുറ്റോട്ടത്തെ പുതിയ കാറണികൾ വളിമണ്ഡല ചുറ്റോട്ട കാറണികളെ കുറിപ്പെട്ട് വിളക്കുന്നുണ്ടർമാരി നിങ്ങൾ കളി കേൾക്കണം അപ്പൊ അന്തമാരി കേട്ടാൻ വേണ്ട അലങ്കൾക്ക് മൂന്ന് വിടയത്തെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് ഒണ്ട് അമുക്ക വേർപാട് രണ്ടാമത് കോണക്കറിയ ശൈലി ഇത് രണ്ടും വന്ന് മുഖ മുഖ്യമാക ചെൽവാഹി ചില ത്രഹാരണമാക അമുക്ക വേർപാട് കോണക്കറിയ ശൈലി അടുത്തടുത്ത മറ്റേ മറ്റേ അവിടെ എങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു മേഹവി ഇത് കാറ്റുകളുടെ ദിശയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ വന്നെങ്കിൽ മുഖ്യമാക്ക ഇത് രണ്ടു വിടയത്തിലെയും ചെൽവാഹി പ്രകാരം ഓണക്കറിയ ശൈലി അതേപോലെ നമുക്ക് വേർപാട് രണ്ട് വിഷയവും വന്ന് വളിമണ്ഡല ചുറ്റോടത്ത് പുതിയ കാരണങ്ങൾ ചില വളിമണ്ഡല ഡംബറത്ത് പുതിയ കാരണങ്ങൾ ചില അന്ന വകയിൽ എന്താ അമുക്ക വേർപാട് എന്നുള്ളത് വിടയത്തിന് അങ്ങ് സ്വന്തം വേണ്ടിയിരുന്ന അന്മയാ കുറിപ്പാക്ക ഇത് വേഷിക്ക് ഇത് വന്ന് കാറ്റുകളിലൂടെ നകർവുക്കുരിയ അടിപ്പടിയെ നമുക്ക് വേർപാട് കാറ്റുകളിലൂടെ അടിപ്പടിയാണ് നകർച്ചിക്ക് കാരണം ഇത് നമുക്ക് വേർപാട് കുറിപ്പാക്ക അമുക്ക വേർപാട് കുറിപ്പാക നാങ്ങ പാത്ര മുടിച്ചിരുന്നാൽ പൊതുവാക്ക ഇന്ത അമുക്കങ്ങളെ പുറത്തവരേക്കും രണ്ടു വകയാക്ക അമുക്കത്തെ പേരിടുവാണ് രണ്ടു വകയാക്ക അമുക്കങ്ങൾ വന്ന് പേരിടപ്പെടും ഉണ്ട് താളമുക്കം അടുത്തത് ഉയരമുക്കം രണ്ടു വകയാണ് അമുക്കങ്ങളിലേക്കും ഉണ്ട് താളമുക്കം ലോ പ്രഷർ അടിച്ചിട്ടുള്ള താളമുക്കം അടുത്തത് വന്ന് ഉയരമുക്കം അപ്പൊ ഇത് താളമുക്കം എന്ന ചേർപ്പാട്ട പ്രദേശത്തെ പുറത്തവരും അങ്ങ വന്ന് മുഖവും വെപ്പം കൂടിയ കാലപ്പകുതികളിലെ അന്ത ഇടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അങ്ങ് താളമുക്കം വിളിച്ചിരിക്കും വെപ്പം കുറവാകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈരമുക്കം വിളിച്ചിരിക്കും ഇത് താളമുക്ക പകുതിയിൽ എന്നെ അടക്കം വിളിച്ചിരുന്നാൽ കാറ്റുകൾ വന്ന് ഒരു മുറത്തോടെ മേൽ നോക്കി അസയ്ക്കും ഇടയാക വന്ന് ഇന്ന ഇടത്തേക്ക് വന്ന് ചേരും നിലയ്ക്കുത്താഹ പാത്താൽ മേലേക്ക് പോകും വന്ന് ചേർന്ന് മേലേക്ക് പോകും ഇരമുക്ക പകുതിയെ പുറത്ത് വരയ്ക്കും പതിനാ മേലിരുന്ന് കീഴിറങ്ങി അങ്ങനെ പിരിന്ത് അല്ലാതെ പിരിന്ത് ശല്യം അപ്പൊ ഇന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് കാറ്റുകള നഹർ വയ്ക്കും താളമുക്കമാക ഇരുന്നാൽ അന്തടത്തേക്ക് കിടയാക പാത്താൽ കാറ്റുകൾ ഓടി വരും ഇരമുക്കം ഒഴിച്ചിരുന്നാൽ കിടയാക പാത്താൽ അന്തടത്തിലിരുന്ന് കാറ്റ് ഓടും 
கிட்டத்தட்ட நாம இன்னொரு உதாரணம் செலவழிக்கிட்டால் ஒரு இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோமா இருக்காரு இப்ப இலங்கையில வந்து பெட்டா பகுதி இருக்குது கொழும்பினுடைய புறக்கோட்டை புறக்கோட்டையில இருந்தா என்ன செய்ய மாட்டா ரயில்கள் எல்லாமே நடத்துல இருந்து ரயில் போ அந்த மாதிரி ஒரு அதே போல அந்த இடத்துக்கு இப்ப நாங்க இதா பார்த்த மாட்டோம் அந்த இடத்துல இருந்து விலகி போ அதே போல எங்களுக்கு தளமுக்கம் என்ற விஷயத்துக்கு நாங்க பார்த்தோம் அந்த இடத்த நோக்கி வேற இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு அந்த இடத்துல இருந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போறதும் பாருங்க எங்களுக்கு உயரமுக்கம் சொல்லுவோம் அந்த இடத்த நோக்கி பாரத நாங்க சொல்லுவோம் தாளமுக்கம் சொல்லுவோம் அப்ப தாளமுக்கம் இடம் பெற இடம் இடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு காற்று வந்து மேல் நோக்கிய அசைவு கொண்டிருக்கும் மேல் நோக்கி அதே போன்று உயரமுக்கம் காணப்படுற பகுதியில வந்து காற்று வந்து கீழ் நோக்கி அசைவு கொண்டிருக்கும் இதுதான் அந்த தாளமுக்கம் உயரமுக்கத்துக்குரிய கட்சிக்குரிய விளக்கம் சரிதானே அப்ப இந்த நிலைமைகளை காரணமாகத்தான் இந்த காற்றுக்கள் வந்து இந்த வளிமண்டல கோச்சுடத்தினுடைய அஹ் இடம் வர்றதுக்கு அடிப்படையாக அமையுது அதால தான் என்ன நடக்குதுன்னு பொதுவாக எங்களுடைய வளிமண்டலத்தினுடைய மத்திய கோட்டு பகுதியில வந்து வெப்பம் கூடரிக்கிற மாதிரி தாளமுக்கம் முனைவு பகுதியில வந்து வெப்பம் குறைவாக இருக்கிற வழியா ஈரமுக்கம் நிலவுவதாக சொல்லப்படுது சரிதானே தாளமுக்கம் ஈரமுக்கம் மற்ற பேருக்கு பற்றி ஒரு கேட்டிருந்தீங்க வெற்றி பெருக்க பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து சந்திரனுடைய ஈர்ப்பு அடிப்படையில உருவாகிறது தான் அந்த வெற்றி பெருக்கு சந்திரனுடைய ஈர்ப்ப பொறுத்த வரை ஈர்ப்ப பொறுத்த ஈர்ப்பால தான் அது உருவாகும் இப்ப சந்திரன் எனக்கு நேரே இருக்கின்ற கடற்பரப்பு என்ன நடக்கும் அது அந்த பகுதி வந்து அது மற்ற சாரி பெருக்கடையும் சந்திரன் இல்லாத மற்றைய பகுதி அதாவது இப்ப மற்றைய பகுதி என்ன எதிர்பகுதி அல்ல அதனுடைய மற்றைய பிரதேசம் உதாரணமாக எங்களுக்கு அந்த விடய எங்களுக்கு தேவையில்லை சொல்றோம் இந்த பகுதிக்கு நேரே சந்திரன் இருப்பார் என்று சொன்னால் இந்த பகுதியும் பெருக்கடையும் இந்த பகுதியும் பெருக்கடையும் இவருடைய எதிர்பகுதி மைய நீக்க விசை காரணமாக அதே போல இந்த முனை இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் வந்து வெற்றாக இருக்கும் தண்ணி குறைவாக இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரியான தாளமுக்கும் உயரமுக்கும் ஏற்பாடுகளால உருவாகிற அந்த அமுக்க வேறுபாடு பிரதானமாக இந்த காற்றுக்களுடைய நகர்வு காரணமாக அது எந்த விதமான காற்றாக இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு நாங்க ஏன் தாளமுக்கம் வந்து உருவாகுதுண்டாலே பயப்படுறோம் காரணம் என்ன அந்த பகுதியை நோக்கி முகிர்கள் உருவாகி மழை பொழியும் அந்த இடத்தை நோக்கி காற்றுக்கள் ஓடி வரும் முகில் உருவாக்கம் இடம் வரும் இந்த மாதிரியான ஏற்பாடு அந்த இடத்துல இடம்பெறும் உயரமுக்கம் இருக்கிற இடத்துல வயப்பட தேவையில்லை அந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் உயரமுக்கம் மையம் இருக்கிற இடத்துல காற்றுக்கள் வந்து மேலிருந்து கீழறாங்க சரிதானே புத்தகம் நோட்ஸ் எல்லாம் பற்றி கேட்டிருந்தேன் நான் உங்களோட திரும்பவும் அப்படி சொல்றேன் என்ன சொன்னா இது வந்து என்னுடைய புத்தகத்துல இருக்குது ஆஹ் இந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்க வாங்கி எடுத்துக்கொண்டு இருந்தா முந்நூறு ரூபாய் இருந்தா அந்த புத்தகத்துல விலை இந்த புத்தகத்தை நீங்க வாங்கி எடுத்துக்கொண்டு இருந்தா எல்லாம் இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த கிளாஸ் நிறைய பேர் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி வச்சிருக்கிறாங்க வாங்காதாக்கள் வாங்கி வச்சு கொடுங்க அது உங்களுக்கு படிக்க கூட உங்களுக்கு இன்னும் விளக்கமாக இருக்கு இந்த புத்தகம் வாங்கி கொள்ளலாம் லங்கா புக்தி பகுதியை நீங்க இந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொள்ளலாம் வளிமண்டல வீர என்ற பேர் இந்த புத்தகம் இருக்குது அல்லது உங்களுடைய இன்ஸ்டியூட் டைம் வந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணி இந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொள்ளலாம் பகுதிய புவியலுக்கு தேவையான சில புத்தகங்கள் இருக்குது நான் பிறகு போட்டு விடுறேன் புத்தகத்துல மட்டைகளும் அதனுடைய விலை பற்றிய விவரங்களும் தேவையான புத்தகங்களும் பௌதீக புவியலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல படிப்பிக்கப்படுற விடயங்கள் வந்து புத்தகங்களுக்கு தான் இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு அறுபது பேர் கிட்ட அந்த புத்தகம் எடுத்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த விடயங்கள் வந்து விளக்கு உயர்தரமானவர்களுக்கும் பட்டப்படிப்பு மாணவர்களுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அது இருக்குது சில விடயங்கள் மேலதிகமா இருக்குது அந்த குறிப்பிட்டவர்கள் வந்து கேட்ட மாதிரி செய்வாங்க அடுத்த விடயம் என்ன நினைச்சுனா இந்த கோணக்கதி அசைவுன்ற விடயம் இந்த கோணக்கதி அசைவம் என்ன செய்தால் இந்த 
என்ன இதில் வந்து வளிமண்டல சுற்றோடத்தில் வந்து செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணியாக இருக்கு கோணக்கதிய சேவை பற்றி என்ன சொல்லப்படுது எடுத்துன்னா ஒரு பொருளின் நிறையில் ஒவ்வொரு அழகும் ஒரு நிலையானத்தை சுற்றுகையில் அதன் வேகம் அச்சிலிருந்து இருக்கும் தூர வீதாச்சாரமாக சொல்லப்படுது அச்சிலிருந்து அதனுடைய வேகம் அச்சிலிருந்து இருக்கும் தூரத்தில் வீதாசாரம் சொல்லப்படுது அச்சிலிருந்து அப்ப குறிப்பாக எங்களுக்கு இப்ப இந்த படத்துல பார்த்து ரெண்டா தெரியும் எந்த இதுல பாத்திரா தெரியும் இந்த குறிப்பிட்ட இதுல நீங்க பாத்திரண்டா அச்சில இருந்து அதனுடைய மத்திய பகுதி அச்சு பகுதியில வந்து குறைய இருக்கு மத்திய அளவுக்கு பூஜ்ஜியம் கிலோமீட்டர் துர 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 போக 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 வேகம் வந்து கூட இருக்கு இந்த கோணக்கதி அசைவும் வந்து என்ன செய்ததுக்குனால் இந்த வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தினுடைய காற்றுக்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கிய பொதுவாக இந்த கிளை காற்றுக்கள் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி சுழலும் பூமிக்கிடையில வந்து ஏற்படுற அந்த கொணக்கதி அசைவால கிழக்கு நோக்கிய ஒரு மூமெண்ட் அல்லது ஒரு என்ன சொல்றது கிழக்கு நோக்கியதாக அந்த காற்றுக்களினுடைய சரி நாங்க காணலாம் என்று சொல்லப்படும் நாங்க பின்னர் பார்க்கக்கூட அதை பற்றி பார்ப்போம் கிழக்கு பக்கம் நோக்கியதாக அதனுடைய மூமெண்ட் இருக்கு நாங்க அதனுடைய கோச்சிட்டோட்ட படத்தை நாங்க பார்க்க முடியும் தான் கிழக்கு நோக்கிதான் இருக்கு அடுத்தது நாங்க பார்த்த முடியும் தான் இந்த ரெண்டு விடயம் கோணக்கதிய செய்து அமுக்க வேறுபாடும் இந்த வளிமண்டல பகுதி தோட்டத்தினுடைய பிரதான செல்வாக செலுத்தும் காரணிகளாக இருக்கு இப்ப கேடி கேட்டு வந்தா நாங்க ரெண்டு விடயத்தையும் சொல்லணும் கோணக்கதிய செய்வோம் அதே மாதிரி அமுக்க வேறுபாடு இவை ரெண்டும் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த காற்றுக்களினுடைய காற்றுக்கள் உருவாகிறதுல செல்வாங்க செல்வம் சரிதானே அந்த வகையில நாங்க பார்த்த மட்டும்தான் பிரதானமாக நாங்க இந்த பூமியில காணப்படுகின்ற பெரும் வலயங்களை நாங்க பார்த்த முடியும் பெரிய பிரதேச பிரதேசங்கள் இப்ப பூமியில வந்து அமுக்கம் என்ற விடயத்தை நான் சொல்லி தனி கிளவி தாழமுக்கம் என்றால் என்ன உயரமுக்கம் என்றால் என்னன்ற விடயத்தை நான் சொல்லித்தேன் அப்ப இந்த தாழமுக்க உயரமுக்க வேறுபாடுகள் பூமியில பல்வேறு இடங்கள்ல சிறிய அளவில பெரிய அளவிலே வேறுபட்டிருக்கு இருந்த போதிலும் பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் பூமியில பெரும் பரப்பாக நாங்க பார்க்கும் போது பூமியில வந்து ஏழு அமுக்க வலயங்களை நாங்க காணலாம் ஏழு அமுக்க வலயங்களை நாங்க காணலாம் சரிதானே ஏழு அமுக்க வலயங்கள் எங்களுடைய பூமியில வந்து காணப்படும் இதுல பார்த்தீங்கன்னா சரி அந்த ஏழு அமுக்க வலயங்கள் கொண்டு வந்தவங்களுக்கு மத்திய போட்டு தாளமுக்கு வலை இது வந்து தாளமுக்கு வலையை முடிச்சுனால எல் அடி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி முனை உயரம் கோலை எதுக்கு நிறைக்கிறது எச் எச் பாருங்க மூன்று வலையம் வந்து அப்ப இடைக்குள்ள வந்து அறுபது பாகை முப்பது பாகை பகுதி கொண்ட ரெண்டு வலையம் இருக்கு ஏழு வலயங்களும் இதுதான் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு அப்ப இந்த மத்திய ஓட்டு பகுதியில காணப்படுகின்ற வலயத்தை நாங்கள் சொல்றது தாழமுக்க வலயம் முனைவு ரெண்டு புள்ளிகளையும் சொல்றது நாங்க உயரமுக்க வலயம் இது இயல்பாகவே எங்களுடைய பூமியில வந்து குறிப்பாக இந்த வெப்ப வேறுபாட்டின் காரணமாக உருவாக்கப்பட்ட வலயம் வெப்பம் கூட இருக்கிற பகுதியில தாழமுக்க வெப்பம் குறைய இருக்கிற பகுதியில இயலமுக்க இடைக்குள்ள காணப்படுற அந்த ரெண்டு வலயங்களும் வந்து எங்களுக்கு 
கொண்டு இந்த முப்பது பாகையில காணப்படும் வீர முக்க வரையும் காணப்படும் இந்த அறுபது பாகையில வந்து ஒரு தாள முக்க வரையும் காணப்படும் இங்க வந்து எங்களுக்கு இரமுக்க வரையும் இங்க ஒரு தாள முக்க வரையும் அப்ப இந்த இந்த மற்றைய ரெண்டு வலயங்களும் வந்து ஒவ்வொரு உருவாகியதுன்னு சொல்லி நாங்க பார்த்த மட்டும் நாள் இவற்றுடைய உருவாக்கத்துல பொதுவாக இந்த பகுதிகள் ஏற்படுற உதாய்வு விசை செல்வாக்கு செலுத்துறதா குறிப்பிடப்படுது அப்ப அந்த உதாய்வு விசை என்ன செய்யுது என்று சொன்னார் பொதுவாக இதை நாங்க கிடையாக பார்த்தோம்னா காற்றுக்கள் வந்து இங்கிருந்து ஒருங்கி இங்கிருந்து வந்து ஒருங்கோடும் காற்று மேல் நோக்கி போகும் இதுதான் அதனுடைய கண்டிச்சு எப்படி போகக்கூடாது அதே போல எங்களுக்கு முனைவு பகுதி என்று பார்த்தோம் சொன்னார் இங்க காற்றுக்கள் எங்களுக்கு கீழுக்கு இறங்கோணும் இங்க இருந்து போகணும் இப்படி போகிற சந்தர்ப்பத்துல வந்து இந்த குறிப்பிட்ட இரண்டு பகுதிகள் அறுபது பாகை முப்பது பாகை பகுதிகள் நடக்கல் இங்க மேற்கு இருந்து போற இந்த காற்று அதே போல இந்த மத்திய பகுதியிலிருந்து வர காற்றுக்கள் இந்த இடத்துல ஒருங்கி கீழடங்கு உதாய விஷயம் காரணம் அதே போல இந்த பகுதி இதுல வந்தவங்களுக்கு உயரமுக்கு மருந்தா நடக்க போகுது காற்று வந்து இந்த இடத்துல இருந்து மெட்டி இடத்துல நோக்கி போக போகுது போகக்குள்ள வந்து அந்த இடத்துல ரெண்டும் சேர்ந்து மேல் நோக்கி போக போகுது அப்ப திரும்ப அந்த இடத்துல ஒரு தாளம் போயிருவாங்க இந்த மாதிரி உயரமுக்க வலயங்கள் தாளமுக்க வலயங்கள் இந்த குறிப்பாக இடையில காணப்படுற இந்த ரெண்டு வலயங்களும் இந்த உதாய விஷயம் காரணமாக உருவாக்கிவாங்க குறிப்பிடப்படுது உங்களுக்கு இதுல அமுக்க வலயங்களை குறிப்பிடுங்க இந்த அமுக்க வலயங்களை குறிப்பிட்டு அவற்றை ஒரு மாதிரி பூகோளத்தை குறித்து காட்டுக வழிகாட்டப்படும் அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வழிகா கேட்டு வந்து சொன்னால் நீங்க இந்த படத்தை தானே இசுகிறோம் அதுல கட்டாயம் இதுல வந்து பாகைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கணும் சைபர் பாகை முப்பது பாகை அறுபது பாகை இங்க வந்து தொண்ணூறு பாகை இப்ப நாங்க ஒரு வட்ட தொண்டை போடுறது கொடுத்து முதல் சைபர் பாகை அடிக்கிறது அடுத்தது முப்பது பாகை அடுத்த அறுபது அடுத்தது தொண்ணூறு முறை சரியா கீரோணம் தான் நல்லா கீரு அதே மாதிரி கீழுக்கும் அதே மாதிரி வர போகுது தொண்ணூறு பிறகு இந்த கோடுகள் என்ன செய்யணும் நடுவில் வந்து எல்லாம் போடுங்க தாளமுக்க வழி எல் இங்கேஜ் அப்புறம் எல் மாறி போட்டிருந்தா இப்படி மாறி மாறி போட்டிருந்தா அதே போன் கொஞ்ச ஹெச் ஜெல் இந்த மாதிரி நீங்க இந்த இதுல மாறி போட்டு பேருந்துனா ஈரமுக்கும் தாளமுக்கும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்க பேரிடுங்க அது இல்ல நம்பர்ஸ் போடுறது என்னன்னா நீங்க ஈஸியா இருந்திருக்கு இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு போடுறது பிறகு நீங்க கீழே போடலாம் அப்ப ஒன்றுன்றது வந்து மத்திய போட்டு தாளமுக்கு வரையும் ரெண்டுன்றது அயன ஆயிரம் ஈரமுக்கு வரையும் முனைவு உயர் தாளமுக்கு பிறகு முனைவு உயரம் இந்த காலமுக்கும் உயிரமுக்கும் மாறி மாறி வரும் அதை நாங்கள் சொல்லும் பொழுது முனைவண்டி சொல்லி இந்த பகுதியை சொல்லுவோம் இது மத்திய ஒன்று சொல்லுவோம் இடைக்குலைக்கிற பகுதியில வந்து முனைவுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற முனைவு அயன சொல்லுவோம் இந்த அயன பகுதி பக்கத்துல இருக்கிற அயன அயன சொல்லுவோம் அப்ப இந்த மாதிரி வலையங்களுக்கு உதாரணம் வந்து அமுக்க வரை மாதிரி இந்த அமுக்க வரையத்தை நாங்க கீறுவோம் கீறி கீர்ணத்துக்கு பிறகு நாங்க இதை இந்த வலையத்தினுடைய அமுக்க தாளமுக்க வலையத்துல என்னிடம் வரும் இரமுக்க வலையத்துல என்னிடம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்டு விளக்கிடும் அடுத்தது காற்றுக்கள் அப்ப இந்த காற்றுக்கள்ல வந்து குறிப்பாக காற்றுக்களினுடைய பிரதானமாக நாங்க அமுக்க வலயங்களுக்கு இருக்கோம் அந்த அமுக்க வலயங்களுக்கு ஏற்ற வகையில பிரதானமாக கோட்காட்டுக்கள் வந்து இயங்குறதாக இருக்கு கோட்காட்டுக்கள் காற்றுக்கள் என்று பொதுவாக சொல்ல வழிக்கிட்டார் அந்த காற்றுக்கள்ல வந்து எங்களுக்கு இந்த அமுக்க வலயங்களுக்கு ஏற்ற வகையில வீசுகின்ற இந்த காற்றுக்களை நாங்க சொல்லுவோம் கோட்காட்டுக்கள் பெருங்காற்று தொகுதிகளுக்கு சொல்லப்படும் இவை வந்து இந்த ஏழு அமுக்க வலயங்களுக்கு மேற்ற வகையில நாங்க ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்ட அந்த ஏழு அமுக்க வலயங்களுக்கு ஏற்ற வகையில ஆறு காற்று வக காற்று பிரிவுகள் அல்லது காற்றுக்கள் வந்து இந்த பூகோளத்துல இடம்பெறும் நாங்க ஏற்கனவே கீறி வந்து நாங்க தாள முக்கம் அடிச்சு நான் எல் இங்க வந்து எச் திரும்ப உயரமுக்கு எச் 
இந்த குறிப்பிட்ட பகுதிகளை நோக்கி காட்சிகள் வந்து எல் என்ற பகுதியை நோக்கி நீங்க படத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குறி வந்து இல்லை என்ற பகுதியை நோக்கி வருங்கிறதா இருக்கு எல்லாம் இடத்தை நோக்கி வாரதாக இருக்கு எச் என்ற பகுதியில இருந்து போறதாக இருக்கு இந்த காட்சி சரிதானே வந்த வகையில இந்த காட்டுக்கள் வந்து இந்த இரண்டு அமுக்க வலயங்களுக்கு இடையில் இடம்பெறுகின்ற ஒவ்வொரு காட்டுக்களையும் நாங்க கோட்காட்டுக்கள் இருக்கு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு காட்டுக்களாக குறிப்பிடப்படும் ரெண்டு அமுக்க வலயங்களுக்கு இடையில இடம்பெறும் உதாரணமாக ஒரு எச் என்ற இடத்திலிருந்து அதாவது ஒரு உயரமுக்க வலயத்திலிருந்து தாழமுக்க வலயத்தை நோக்கி அந்த காட்டுக்கள் வீசு இதுதான் அவருடைய கன்சப்ட் வந்த வகையில நாங்க பார்த்தோம் சொன்னால் ஆறு காட்டுக்கள் மாதிரி பூகோளத்துல காட்டப்பட்டிருக்குது குறிப்பாக அந்த ஆறு காட்டுகளை மூன்றாக பிரிப்பாங்க வியாபார காட்சி மேலை காற்று அடுத்தது கீழே காற்று சொல்லி மூன்று காட்டுக்களாக பிரிப்பாங்க காட்டுக்கள் பொற்காட்டுக்களை அமுக்க வலயங்களை வரைந்து காட்டுது என்று கேட்டால் நான் குறிப்பிட்டது போல அந்த ஏழு அமுக்க வலயங்களை நீங்க வரைந்து காட்டுவோம் அதே போல கோட்காட்டுக்கள் படத்தை வரைந்து அல்லது வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டத்துக்குரிய படத்தை வரைந்து குறித்து பெயரிடுக அல்லது விளக்கு கேட்டால் இந்த படம் வரைவோம் வளிமண்டலத்தினுடைய பொது சுற்றோட்டத்துக்குரிய படம் வரைய சொல்லி கேட்டால் பொது சுற்றோட்ட மாதிரி என்று கேட்டால் மற்றே அது நான் பின்னை குழந்தைப்படுத்துவேன் தலங்களை கொண்ட மாதிரி இந்த இது அமுக்க வலயங்கள் கோட்காட்டுக்கள் இவை ரெண்டும் வந்து தொடர்பட்டது அதே போல மாதிரி தொடர்பட்டது இப்ப கோட்காட்டுகள் அங்கே சொல்லி கேட்டாங்கன்னா படத்தை நீங்க பட்ட இந்த மாதிரி பட்டத்தை போடுக்கும் நம்ம குறிய வந்து நிகழ்ச்சி தாளமுக்கத்தை நோக்கி நம்ம குறிய போடுவே போடும் பொழுது இந்த காட்டுக்களுடைய திசை வந்து வடகிழக்கு நோக்கி அதாவது திசை வந்து இப்ப வடகிழக்கு நோக்கி தான் இருக்கிறது திசை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வடகிழக்கு நோக்கியதாக இருக்குது அப்ப காற்றுக்கள் அழைக்கக்கூட ஒரு பெயர் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் காற்று எங்க இருந்து வருதோ அதுதான் காற்றுக்குரிய பெயர் உதாரணமா சொல்லுவோமே இந்த அம்புக்குறி மேல் இருக்கிறீங்க அப்ப நாங்க இதை சொல்லுவோம் அம்புக்குறி பக்கம் இருக்கோ அதைத்தான் ரெண்டு சொல்லும் போது வேறது வருது காற்றுக்கள்ல வருதோ அப்படி இதோட வால் எங்க இருந்து வருதோ வால் பகுதி எங்க இருக்குதோ அதுதான் காற்றுக்குரிய பெயர் இந்த காற்று அம்புக்குறி காணப்படுதுன்னா இது வந்து தெற்கு பகுதியில இருந்து வருது தெற்கு காற்று தெற்கு பக்கம் காற்று காற்றுடைய திசை அளவிடும் பொழுதும் குறிப்பிடப்படுற அதனுடைய வால் பகுதி இங்க இருக்கிறதோ அதுதான் திசை அந்த வகையில காற்றுக்கள் இங்கால போ அங்கால போடுது எங்க இருந்து வருதுன்றதை தான் நாங்க பார்க்கணும் அந்த வகையில இந்த காற்றுக்களை வந்து மூன்று வகையான காற்றுக்களாக வியாபார காற்று மேலை காற்று அதே போன கீழே காற்றுகள் சொல்லி மூன்றாக பிரிக்கப்படுது மேலை காற்றுகள் என்று சொல்லக்குள்ள வந்து பொதுவாக மேற்பகுதிகளை நோக்கி உயர் சொல்லி மேற்பகுதிகள் என்ன உயரகல கோட்டுகளை நோக்கி வீசுகின்ற காட்டுக்களை வந்து மேலே காட்டுன்னு சொல்ல பொதுவா உயரகல கோடு இப்ப அறுபது பாகையை நோக்கி வீசுது முப்பது பாகையில இருக்கு மேலே காற்று கிளை காற்றுன்னு சொல்லக்குள்ள வந்து நாங்க தாழகல கோடுகளை நோக்கி வீசுறது உயரமான அதாவது முனைவு பகுதியில இருந்து தொண்ணூறு பாகையில இருந்து அஹ் அறுபது பாகை நோக்கி வீசுறது கிளை காற்று வியாபார காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் அயன வலயத்துக்குள்ள வந்து தாளமுக்க சைவர் பாகை மத்திய கோட்டை நோக்கி வீசுகின்ற காற்று நாங்கள் வியாபார காற்று உண்மையாக இந்த வியாபார காற்றுன்றது கூட ஒரு கிளை காற்று தான் ஏன்னா கிளை காற்றுக்குரிய டெபினேஷன் வந்து என்ன சொல்லுவது அப்படின்னா உயரகல கோட்டுகளில் இருந்து தாழகல கோடுகளை நோக்கி வீசுகின்ற காற்றுக்கள் வந்து கிளை காற்றுக்கள் இப்போ வியாபார காற்று ஒரு கிளை காற்று தான் ஆனால் நாங்கள் அதுக்கு வந்து வியாபார காற்று என்று சொல்லி தான் அழைக்கிறோம் அப்போ அதை நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக நாங்கள் சொல்லணும் ஐயன பகுதிகளில் உயரமுக்க வலயத்திலிருந்து மத்திய போட்டு தாளமுக்கத்தை நோக்கி வீசுகின்ற காட்சி வியாபார காட்சி அப்ப நாங்க இந்த மூன்று காட்சிகளையும் குறிப்பிடும் பொழுது நாங்க இந்த மாதிரி செல்லணும் விளக்கம் கொடுக்க கூட மூன்று வகையான காட்சி வியாபார காட்சி அப்ப மத்திய போட்டு தாளமுக்கத்தை நோக்கி அஹ் அயன அயல் பகுதி முப்பது பாகை அயன அயல் பகுதியிலிருந்து வீசுகின்ற காட்சிகளை நாங்க வியாபார கடன் சொல்லுவோம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படும் அஹ் வடரை கோலத்துல மேல இருக்கு செவர்பாய்க்கு மேல வடரை கோலம் வடரை கோலத்துல வீசுற காற்று நாங்க வடகள் வியாபார காற்று சொல்லியும் தென்னரை கோலத்துல வீசுகின்ற காற்றை வந்து நாங்க தென்கள் வியாபார காற்று சொல்லி மழைக்கிறவனுடைய திசை அடிப்படையில சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து மேலை காற்று மேலை காற்று சொல்லப்படுறது எங்களுக்கு அஹ் அயன அயல் வலயத்துல இருந்து முனைவு அயல் வலயம் அதாவது முப்பது பாகையில இருந்து அறுபது பாகைக்குள்ள வீசுகின்ற அஹ் காற்று தான் நாங்க மேலை காற்று சொல்றோம் ரெண்டு பக்கம் முப்பதுல இருந்து அறுபது மேலை காற்று சொல்றோம் அந்த மேலை காற்று சொன்னா மேற்கு திசை என்று சொல்லி அர்த்தம் இல்லை அந்த 
இந்த காற்று வந்து பொதுவாக உயரகல போட்டு வேஸ்டர்லை செஞ்சுடுவாங்க பொதுவாக என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு உயரகல போட்டு பகுதியில் வந்து வீசும் காற்று அந்த வகையில் இந்த காற்றுக்களை பொறுத்த வரைக்கும் வடகரை கோலத்தில் இருக்கிற காற்றுக்கு தென் மேலை காற்று கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் வேணும்னா நான் சொல்கிற திசை இங்கிருந்து வருது தென் பகுதியிலிருந்து வார வழியா தென்மேல் திசையிலிருந்து தான் பெரும்பாலும் வருது அதனால் தென் மேலை காற்றுன்னு சொல்லியும் தென்னரை கோலத்தில் வீசுகின்றதுக்கு வந்து வட மேலை காற்றுன்னு சொல்லியும் அழைக்கப்படும் இது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த வட தென்னன்றத வந்து பிள்ளையா போட்டு வச்சுருவாங்க அதை வந்து கிளியராக்கி போட்டுக்கொள்ளணும் நீங்கள் சரிதானே இது வந்து எங்களுக்கு தென்னன்றது மேலுக்கு வரும் வடன்றது கிழக்கு வரும் அதே போன்றும் முனை பகுதியிலிருந்து முனை அயல் பகுதி அதாவது அறுபது பாகை அகல கோட்டை நோக்கி வீசுகின்ற காற்று நாங்கள் சொல்கிறோம் கீழே காற்றுன்னு சொல்லி முனைவு கீழே காற்றுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த வகையில் வட பகுதியில் வந்து வீசுகிற ஆற்று வட முனைவு கிளை காற்றுன்றது தென் பகுதியில் வீசுகிற ஆறு தென் முனைவு கிளை காற்று அழைக்கப்படும் வை வந்து முனைவு காற்று மேடை காற்று அழைக்கப்படுது இதுக்கு மட்டும் வியாபார காற்று வியாபார காற்று அழைக்கப்படும் சரிதானே இதுதான் அந்த கோட்காற்று அல்லது வளிமண்டல பொது சுற்றோட்ட காற்றோட்டம் அல்லது காற்று சுற்றோட்டம் அடிக்கிறது அந்த படத்தை நீங்கள் திருவணும் கூறி இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கணும் சரிதானே இப்போ நாங்கள் இன்றைய தினம் என்னென்ன பார்த்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டு ஒன்று பார்த்துருக்கிறோம் வளிமண்டல பொது சுற்றோட்டம் வளிமண்டல சுற்றோட்டம் என்றால் என்ன ரெண்டாவது வளிமண்டல சுற்றோட்டத்துக்குரிய காரணிகள் என்ன வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தினுடைய வகைகள் என்ன வளிமண்டல சுற்றோட்டத்தில் பிரதானமாக பொதுவான சுற்றோட்டத்தில் காணப்படுகின்ற அந்த அமுக்க வலயங்கள் என்ன உலகினுடைய அல்லது பூமியினுடைய பிரதான அமுக்க வலயங்கள் என்ன அதே மாதிரி பூமியினுடைய பிரதான காற்று பாங்கு அல்லது முதல்நிலை சுற்றோட்டத்துக்குரிய காற்றுக்கள் என்ன கோட்காற்றுக்கள் என்ன என்ற விஷயத்தை நாங்கள் இன்றைய வகுப்பில் பார்த்துருக்கிறோம் மற்றைய வடையங்கள் மேல் வளிமண்டல காற்றோட்டங்கள் பருவ காற்றுக்கள் மற்றைய வடையத்தை நாங்கள் இன்னொரு கிளாஸில் பார்க்கலாம்